I was born in Vanimoy Hospital and I grew up in Kyunga in the refugee camp um, called Iwara. The military um, and the police force of Indonesia uh, they were looking for my dad to get him assassinated so um, my mum and dad had to flee to PNG. <laughs> It's lemongrass, bay leaf, chili, and some shallot and some garlic with some salt to season it. Bobo flour, it goes in when, um, when you can smell the, the shallot that you find. I'm cooking chicken and vegetables. Veget <laughs> Mm -hmm. And sambal, and sambal but still cooking there. Mm -hmm. <laughs> so this is the sambal? Yeah. Mm -hmm. Yum. With chili? chili and tomato. Oh. Onion. <laughs> chili, onion and tomato. Mm -hmm. uh, living in the your camp in Kyunga is basically living in a limbo. So we don't know um, as to what's going to happen with us uh, the next minute. In 2001, when we first got back to West Papua, because PNG and West Papua, the one island, and then in my mind, I, I expect that uh, that to be a, a Melanesian country, with, uh, which, it, which it is. However, when we came here, it turns out that West Papua is like um, we are we going to one of the um, region in Asia. So it's a shock, basically. Yeah, it takes a lot of time for me to adjust and learn the language. But it's a shock, really, seeing how West Papua and Papua New Guinea is so different. You could see how discriminative. Um, the Indonesian government um, is. Situasi tanah Papua semakin tidak nyaman dari segi penduduk. Penduduk Papua sudah semakin termarginal, termarginal dalam segala hal dari segi tempat kepemilikan tanah. Dari segi peluang kerja sudah sangat termarginal. Jadi saya sendiri membayangkan sekiranya saya bisa mati cepat supaya saya tidak terbeban dengan itu bagus mati. Tapi saya rasa itu bukan sikap tanggung jawab. Saya harus buat sesuatu untuk generasi penerus sehingga 
saya mati ada sumbangan untuk generasi penerus karena keterpanggilan saya sebagai pendeta tapi juga karena sebagai seorang ibu yang tidak bisa menyaksikan anak-anak cucu hidup dalam penderitaan tanpa saya buat sesuatu it's, it's a um, governor's uh, Mr. Lucas, the name is resident over there it uh, looks like a mansion in comparison to the slums that we passed um, coming up here Up there was the um, headquarter of uh, Defense Force. This is the police force. How many um, West Papuan locals are employed in the um, army, or is it all Indonesian? Um, every year, uh, from 100%, uh, let's say about five to ten percent of West Papuans get um, recruited, and then the rest is Indonesian. Look, in Melbourne, we can even drink clean water on the street, but we cannot have that in here, in Australia, in, in West Papua. This is freaking tropical rainforest, but how the hell can we drink the clean water? We have to buy the water from the Indonesians. They're making business out of that. This, um, all these are owned by the um, Indonesians and no West Papuans actually own any shops or anything that can um, feed themselves or they can support their family. The model is from Bali and then they build this big massive mall. And uh, who and shops there? Sorry? Who shops at the mall? Um, Indonesians. And who works at the mall? Indonesians. And as a result of that, the electricity almost uh, every hour, almost every day cut off and then as a result of that, there's a massive blackout in the city. Selama ini kami lihat dari kacamata kami bahwa semakin buruk untuk kami di tanah air, terutama generasi kami, apalagi kami yang berjuang, apalagi generasi kami yang ke depan, pasti mereka ada di balik hutang, di rimba sana. Jadi pada saat ini banyak yang kami hadapi dan kami lihat terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan yang kami alami di Papua ini. Apalagi kami mama-mama sekarang bekerja keras dan berjuang untuk kami bisa berjualan, mendapat tuan, kami mengunjang anak-anak dalam bangku pendidikan sekolah dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Kami kerja keras untuk mereka mencari uang. Jadi saya mewakili solidaritas perempuan Papua dari di atas tanah Papua baik semua di atas tanah Papua ini saya mewakili solidaritas perempuan Malaysia berbicara bahwa kami terus akan berjuang dan berjuang sampai Papua merdeka dan kami perempuan Papua sudah tidak mau melahirkan anak di atas tanah Papua karena anak terus dibunuh sampai saat ini dan selama ini kesehatan ada satu rencana pembunuhan bagi kami generasi ada ibu yang melahirkan anak meninggal ada obat yang diberikan untuk pasien pasien itu meninggal begitu juga dengan makanan dan minuman yang membunuh generasi kami sampai pada saat ini pesan pesan untuk generasi berikut kami terus bersuara kepada mereka Generasi tidak boleh ikut, tinggal diam. Tapi bagaimana kami orang tua, anak pemuda, mahasiswa yang sekarang bersuara untuk kebebasan, mereka juga harus ikut terlibat untuk bersuara. Tanah-tanah Papua bukan merah putih, tapi bintang fajar, satara, pusi, babi, Indonesia, sama saja dengan pemerintah Belanda. Well, they, uh, they use the military to suppress the movement. It, it's very clear. You can see, you can even even you walk along the street, you can feel the intensity of that. What happened in this area? Uh, this is where um, the um, Dance Society had shot Marco Tabuni. Hello. When um, he was down there during Battle Night with his friends, when um, the Dance Society just came and shot him. In broad daylight? Yes.
And for people that don't know, who is who is Makatabungu? Oh, he was a KNPB um, chairperson, which is one of the um, organization of parties that fought, uh, that is still fighting for for free was Papua movement. Yeah, those uh, those pictures of flags, they paint the flags with Papua flags. It's a morning star flag, but. Uh, paint some black paint on the wall so that uh, people don't notice that it's a flag. Even if it's a peaceful demonstration, they, they just go with guns and then, you know, just do the open fire and then torture houses if, if, um, if, the, if the father run away and the family or the mother and the children live in the house, the, the family will be obeyed. Perjuangan saya seperti itu dan uh, kepada polisi-polisi dan tentara Indonesia ketika demo dan mereka berdiri dengan senjata, saya tantang. Saya berdiri dan bilang, Anda sebagai anak dari seorang perempuan, apakah Anda memang dapat pesan dari mamamu bahwa kau besar kau harus menjadi pembunuh orang Papua. Kalau seperti itu, maka mamamu tidak lebih biadab dari saya. Kalau saya kamu belum biadab, mamamu tidak lebih, eh, mamamu lebih biadab daripada saya. Saya tidak lebih biadab dari mamamu. Tapi saya yakin mamamu tidak pernah bilang itu, tapi kau itulah yang biadab. Syukur ya Tuhan kami Sebab kau Dan karena kami ini Ketika tertentu Dibuka bagi firman Terang dan hidupku. Ini mau fight habis, tidak setengah setengah. You can you can feel you can feel the the intensity, the atmosphere around you. It's 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 like you are in a war zone. Even even though it's a, it's not, but you, you can you can feel the intensity in in West Papua. Di kita punya kampung itu. Ya kita masih kecil-kecil begini sudah. Itu pada saat pasukan turun, oh kita ngorong semua dengan anak-anak, orang tua masuk semua dalam hutang. Lalu kita punya saudara-saudara yang om-om yang sudah tua dari kita, dorang siksa, siksa dorang setengah mati. Itu yang kita saya lihat waktu umur 7 tahun di kampung. Yang saya punya om ini, pasukan datang, dia pejuang, pejuang OPM ini, Papua Merdeka Dorang ada enam orang, termasuk saya punya om ini disiksa pasukan taruh air panas mendidih mendidih, cukup sadis sekali, sadis. Dia disiram lalu matanya dicungkil kasih keluar, dia punya mata dicungkil, ngeri. Akhirnya semua tahanan itu dibawa, dia ini dibunuh. Tiap malam itu tahu karena orang mati hidup. Sepanjang pantai itu penuh dengan tangisan orang mati itu. Terus saya punya bapak dia bilang terabisah kita harus pulang ke Jayapura. Pasukan masuk semua orang kampung di Anaya, perempuan-perempuan diperkosa. Lari sepanjang kita punya kampung kecamatan Bonggo itu sampai. Kita punya orang-orang itu. Sampai sekarang lain masih karena kekerasan itu masih tinggal di hutan sampai sekarang berjuang. Kita tidak bisa hidup tinggal seperti begini terus. Sebenarnya tidak bisa. Sudah hidup sampai melarat, hidup kemiskinan. Ya miskin tinggal miskin, yang kaya tinggal kaya. Kita yang sebegini ya begini saja. Kerja, banting tulang, dari mana dapat uang. Kita harus dengan hati yang keras, kita harus lepas dari bangsa ini. Kita harus pisah sebenarnya. Kita rasa biasa-biasa saja. Tidak rasa kebebasan, kita rasa seperti kita ditindas. Nah? I just witnessed um, one woman. She was uh, just um, standing on the shelter of the Indonesian um, women's umbrella. She was told not to, you know, put her stuff there. And it was, it, she was just putting it on the ground. It makes me so upset and to see how, how Indonesians 
treat West Papua and in West Papua. This is unacceptable. This has to change. You eat like we land on us. We have every right to sell stuff any way we want. I was so upset that I had to defend that was Papa and Mother. Saya Yosef Palomang. Saya Amumi. Dan memang kami yang Timika itu yang punya hasil saya. Saya pun juga tidak merasakan anak juga. Saya rasa rugi. Saya punya anak-anak. Kelak-laki satu perempuan empat tapi sudah mati habis. Negara Republik Indonesia bunuh saya orang makmum ya, seperti ini. Yang tanah timika militer milik ini bukan dibeli, ditodol dengan senjata barang mereka ambil. Jadi di alat negara Republik Indonesia punya militer yang kami dipakai untuk senjata bunuh habis, pripor kasih keluar ruang untuk kasih militer. Like, I don't know how they get that land, because that land is not theirs. And it's so devastating. It's, uh, it's one of the um, programs that will marginalize West Papuans, um, you know, in, in West Papua. So in roughly about around 10 to 15 years' time, if this doesn't stop, West Papua will be wiped out from, will be wiped out from the face of the earth. Okay, kenapa? Uh, karena selama ini kita lihat budaya sudah mulai terkikis dan punah. Akhirnya saya punya inisiatif untuk uh, bentuk satu sanggar yang bisa pertahankan budaya sampai saat ini. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang mereka lebih apa ke dance dance. Sedangkan budaya itu jati diri kita, begitu. Kita orang Papua itu harus khususnya sentani harus ada kampung yo dibilang yo itu kampung wagu itu tifa begitu jadi yo wagu jadi harus satu kampung harus punya hari tarian begitu itu tidak bisa terlepas dari kita kehidupan jadi kita bentuk sanggar ini supaya tari tari asli itu tidak punah. Kita pertahankan sampai saat ini. Nah, mungkin di grup-grup lain untuk pakaian, aksesoris, mereka pakai kain. Tapi kita sampai hari ini masih pakai kulit kain. Nah, untuk uh, kita sebagai orang asli Papua ya, uh, tari-tarian kan jati diri kita. begitu. Kita tunjukkan bahwa kita beda. Budaya kita beda dengan yang lain. Jadi ini kita. Kita tidak bisa dirubah oleh siapapun. Papua tetap Papua. Tapi tarian khas Papua tetap kita bawa sampai tahan. Sampai sekarang kita pertahankan. Iya pak. Ukiran ini, ini kulit kayu. Kulit kayu dalam bahasa sentani disebut kombo. Ini anyaman noker, yang ini anyaman noker. Uh, ukiran ini ukiran khas. Uh, ini ukiran ukiran yang dipakai oleh uh, istri kepala suku dalam acara-acara adat. Ini salah satu topi cendrawasi karena Papua ya ini kebanggaan orang Papua burung cendrawasi harapan ke depan supaya uh, kita punya generasi muda kalau boleh itu terlibat dan belajar budaya dan harus uh, tahu tentang budaya sendiri coming back to was Papua is it's a challenge for me however Everyone lives in West Papua is living under risk, that unending risk. So they don't know when they're gonna, when is the last, last, you know, last time they they're gonna see the sun or see the moon, or when is the last time they're gonna say I love you to to your families. But you know, at the end of the day, that's the risk that we have to take. 
So if if someone loves the land and the people, he or she will do any everything that they could to defend the people and the land. So I guess for every um, activist out there, for every freedom fighters out there, um, let's get together, let's work in solidarity to uh, defend the human rights. <laughs> sama-sama ya kita berdiri semua menyanyi I will do my very best in every way I can to defend the right of West Papua. And where do you think you get your fighting spirit from? Uh, I guess from my father. He was a fighter, he was a role model, and he was my friend. I guess uh, the freedom fighter is in, in my blood. Papua, Merdeka! Papua, Merdeka!